ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ പായസം ഉണ്ടാക്കാം കപ്പ പായസത്തിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പശുവും പാലാണ് ഞാൻ പശുവും പാല അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം തിളച്ച് തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പശുവും പാല ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ എടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ പശുവും പാല എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ഏകദേശം തിളച്ച് വന്നു നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് വേണ്ടത് കപ്പയാണ് കപ്പ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കണം കാരണം കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പായസത്തിന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര ടേസ്റ്റ് വരില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കട്ട കുത്താനും ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് മാക്സിമം ഇതുപോലെ തന്നെ എടുക്കാനും ശ്രമിക്കണം എല്ലാവരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചീവി എടുത്താൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അതൊരു സേമിയയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് വരുള്ളൂ നമ്മുടെ പായസം കാണാനും നല്ലൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ കപ്പ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നമ്മളിത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസം കേട്ടോ ഞാൻ ഈ പായസം വേറെ എവിടെ നിന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് എൻ്റെ ഉമ്മാൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യലാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായ ഒരു പായസം കൂടെയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം മതിയോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ പക്ഷെ വെള്ളം കുറവായിരുന്നു ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു കപ്പ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിത് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിക്കണം കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും കുറച്ച് തിക്കാവുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് കപ്പ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ കട്ട പിടിക്കാതെ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവും കട്ട ഊത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റായി അത് നമ്മുടെ കപ്പയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് ഇച്ചിരി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുറി തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത്രയും നിങ്ങൾ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് കേട്ടോ ഇത് തണുത്തിട്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ചൂടോടെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നോൽമ്പിൻ്റെ പണിത്തിരക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് കപ്പ പായസം ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തത് കേട്ടോ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പും ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആണിത് നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മധുരം എത്രയാണോ ഞാൻ ഒരുപാട് മധുരമൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഇച്ചിരി മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ചെറിയൊരു മധുരം അറിയാൻ അത്ര മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോൽമ്പായതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും മധുരം ഇടണ്ടാലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇച്ചിരി മധുരം കുറച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ തരി കാച്ചുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ കപ്പ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്യാസ് ഇവിടെ ഓഫ് ചെയ്തു കേട്ടോ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഒന്ന് അലിഞ്ഞിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ഒന്ന് എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ചൂടാറണ്ട എന്നാൽ ഇച്ചിരി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അപ്പം തിളപ്പിച്ച് വെച്ച പാലുണ്ടല്ലോ അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പാല് പിരിത്ത് പോകുമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ രീതിക്ക് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത പാടെ ഇതിൽ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലും പിരിത്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ ഇച്ചിരി ഇച്ചിരി ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ട പിടിക്കാതെ നന്നായി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പാ പായസത്തിൽ സാധാരണ പായസങ്ങളിൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ കട്ടി ആവാറാണ് പതിവ് പക്ഷെ ഈ പായസം ഒരുപാട് ലൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ